ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് കണ്ടക്ഷൻ എന്താണ് കൺവെൻഷൻ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ എന്താണ് പിന്നെ ഹോട്ട് ബോക്സ് ഐസ് ബോക്സ് നിർമ്മിക്കേണ്ട രീതികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു സോളിഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ സോളിഡിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്യാസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാമിനൊക്കെ ഇത് വരുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ടോപ്പിക് എന്നാണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡു സോളിഡ്സ് എക്സ്പാൻഡ് വെൻ ഹീറ്റഡ് ലെറ്റ്സ് ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് സോളിഡൊക്കെ ഹീറ്റാക്കുമ്പം ചൂടാക്കുമ്പം എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നുണ്ടോ വികസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ബാറ്ററി ബൾബ് കണക്റ്റിംഗ് വയർ ടു അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് എ ക്യാൻഡിൽ മാച്ച് ബോക്സ് അപ്പോൾ ആ നിങ്ങളുടെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിൽ ആ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ബാറ്ററി വേണം ബൾബ് വേണം അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് വേണം പിന്നെ ഒരു മേഘുതിരി വേണം പിന്നെ അത് കത്തിക്കാൻ ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് തീപ്പെട്ടി വേണം ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അറേഞ്ച് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഓൺ ദ ബോർഡ് യൂസിംഗ് ബാറ്ററി ബൾബ് കണക്റ്റിംഗ് വയർ ആൻഡ് ദ ടു അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ആദ്യം ബാറ്ററി ആയിട്ട് ബൾബ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ എങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമാണിത് ഇവിടെ രണ്ടല്ലേ അതായത് നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ വയർ വെരി ക്ലോസ്ലി വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് ഈച്ച് അതർ അതായത് ഈ രണ്ട് അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റും വളരെ അടുത്തായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്താ വരുത് തുടരുത് രണ്ടും ടച്ച് ചെയ്യരുത് പക്ഷേ എങ്കിൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഹീറ്റ് ദ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് യൂസിങ് ദ ക്യാൻഡിൽ വാട്ട് ഡി യു ഒബ്സേർവ് അതായത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എന്താണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ഒരു എക്സ് സർക്യൂട്ട് അവിടെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് ബൾബ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബൾബ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമോ ഇല്ല അല്ലേ കാരണം ഈ ഒരു അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ആ ഒരു ബൾബ് അവിടെ ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു മേഘുതിരി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു
അവിടെ പ്രകാശിച്ചില്ലേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്യാൻഡിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ബൾബ് പ്രകാശിച്ചു വൈ ഡിഡ് ദ ബൾബ് ഗ്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബൾബ് പ്രകാശിച്ചത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് വെൻ ദ വെയർ ഹീറ്റഡ് അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ ആൻസർ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൻ ഹീറ്റഡ് ദ എക്സ്പാൻഡഡ് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് എക്സ്പാൻഡ് ആയി അതായത് വികസിച്ചു കെയിം ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ എന്താണ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി മാറി നൗ റിമൂവ് ദ ക്യാൻഡിൽ ആൻഡ് ഒബ്സേവ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ഗ്ലോയിങ് ഓഫ് ദ ബൾബ് ആൻഡ് വൈ അതായത് ഇനി ആ ഒരു ക്യാൻഡിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുക എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആൻസറും തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വൈ ഡിഡ് ദ സർക്യൂട്ട് ബിക്കം ഓപ്പൺ ഓൺ കൂളിംഗ് ആ തണുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സർക്യൂട്ട് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് താഴെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെ നോക്കിക്കുക വെൻ ഹീറ്റഡ് ദ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഗെറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദസ് ദ ബൾബ് ഗ്ലോസ് അതായത് അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുക എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അവിടെ ആ സർക്യൂട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ പോവുകയും അത് രണ്ടും അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് ടച്ച് ആവും ഓക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികസിക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടും കൂടെ അവിടെ ടച്ച് ആവുമ്പോൾ അതിലൂടെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ബൾബ് അവിടെ പ്രകാശിക്കാനും തുടങ്ങും വെൻ ഹീറ്റ് ഈസ് ലോസ് ദ പ്ലേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റ് സോ ദ ബൾബ് ഗോസ് ഓഫ് അതായത് ഈ നേരെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ ആ മേഘുതിരി അവിടെ മാറ്റി അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് കൂൾ ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പം ആ ഒരു അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ വരും അതായത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം ചുരുങ്ങും ആ പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അതായത് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വന്നു അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യോ ഇല്ല അങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബൾബ് പ്രകാശിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സിൽ കണ്ടില്ലേ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് അപ്പോൾ സോളിഡ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് സോളിഡ് എക്സ്പാൻഡ് വെൻ ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഓൺ കൂളിംഗ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം സോളിഡ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയും പിന്നെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പം അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ചിത്രം തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി കോപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഏതൊരു സോളിഡ് ആയിക്കോട്ടെ മെറ്റൽ പൊതുവെ മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വികസിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വികസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ക്ലോസ് ആവാൻ തുടങ്ങും എങ്ങനെ ക്ലോസ് ആവുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും കൂടെ വികസിച്ചിട്ട് ആ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടും ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്താണ് ഈ ബാറ്ററിയിലൂടെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാരണം അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആവുമ്പം അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ബൾബ് അവിടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വലിയ ഗ്യാപ്പൊന്നും പറ്റില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ അവിടെ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സോളീസ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് ഈ പോസ്റ്റ് അല്ലെ പോസ്റ്റിലെ ലൈനുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് ഈ വേനലാവുമ്പോൾ ഓക്കെ വേനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഈ ലൈനുകൾ വളരെ ലൂസായിട്ട് ഇങ
ഇതാണ് ഇത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് മുകളത്തെ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് പറയാനാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻ യു ഹാവ് നോട്ടീസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് ടു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് രണ്ടെണ്ണം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാവ് ഇൻ യു സീൻ ദ വയർ ഓൺ ഇലക്ട്രിക് പോൾ ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈ ഡു ദീസ് വയേഴ്സ് ഗെറ്റ് സാഗ്ഡ് ഇൻ സമ്മർ അതായത് ഇവിടെ സേഗ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂങ്ങി കിടക്കുക ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കിക്കേ ആ ഒരു വയറ് സമ്മർ ആകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിൻ്റെ നോർമലായിട്ട് ആ ഒരു ലൈന് ആ ഒരു റെഡ് ഡോട്ട് ഇട്ടില്ലേ അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേങ്കിൽ സമ്മർ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ട് വളരെ ലൂസായിട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ആ സമ്മർ ആകുമ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈന് അത് എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വികസിക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് ഇതേപോലെ നിൽക്കും ഇനി വിൻ്റർ ആകുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് അത് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ വെരി ടൈറ്റ് പെൻ ക്യാപ്പ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് വയൽ ഹീറ്റിംഗ് ജനലി അതായത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെന്നിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദ ടൈറ്റ് ലീഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ജെൻലി ഹീറ്റിംഗ് നല്ല ടിഫിൻ ബോക്സ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ ടിഫിൻ ബോക്സിൻ്റെ ലിഡ് അതിൻ്റെ അടുപ്പ് വളരെ ടൈറ്റിൽ മൂടി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തതാണ് എഞ്ചിനീയർസ് ലീവ് ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഒക്കെ പൊതുവേ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അയോൺ കൊണ്ടാണ് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേനലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതേപോലെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പാണ് അവിടെ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വിടുന്നത് ഇനി ഗ്യാപ്പ് വിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ഈ വേനലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് ഈ ഒരു വികസനം അല്ലേ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൊട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളലൊക്കെ വീയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും രണ്ടാമതാണ് ലോങ് ബ്രിഡ്ജസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പാൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ പാലങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്പാനുകളായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രിഡ്ജിലും ഈ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്പാനുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വിള്ളലുകളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ സാഗ്ഡിൻ സമ്മർ ഈ വേനലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വളരെ ലൂസായിട്ട് കിടക്കാനുള്ള റീസണും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ആ വേനലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ച് ആ ഒരു അലുമിനിയം ആയിക്കോട്ടെ പൊതുവേ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളുള്ള ആ ഒരു മെറ്റൽ കൊണ്ടാണ് അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു അലുമിനിയത്തിന് ഇതേപോലെ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ലൂസായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വിൻ്ററൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ വരും ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കിക്ക ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദീസ് ബൈ അനലൈസിങ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻ താഴെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മളോട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് എ വെരി ടൈറ്റ് പെൻ ക്യാപ്പ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ജെനലി അതായത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെന്നിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അതായത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാപ്പ് പെന്നിൻ്റെ ക്യാപ്പിന്
കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്കിത് കണ്ടെത്താം മെറ്റീരിയൽ റിക്കോർഡ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിൽ ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിൽ വേണം എ കോക്ക് ദാറ്റ് അഫീറ്റ്സ് ദ ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിൽ ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിലിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു കോർക്ക് ആവശ്യമാണ് ആൻഡ് എം ടി റീഫിൽ ട്യൂബ് ഓഫ് എ പെൻ പെന്നിൻ്റെ ഒരു എം ടി ആയിട്ടുള്ള കാലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീഫിൽ വേണം പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റ് വേണം ഹോട്ട് വാട്ടർ വേണം പിന്നെ വാട്ടർ ആയിട്ട് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ സാധാ നമ്മളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളവും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ പ്രൊസീജിയറാണ് ഫിൽ ദ ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിൽ വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ആഡ് സം പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റ് ഗ്രാന്യൂൾസ് മേക്ക് എ സ്മോൾ ഹോൾ ഇൻ ദ റബ്ബർ കോർക്ക് ഫിക്സ് എ റീഫിൽ ട്യൂബ് ഇൻ ദ ഹോൾ ക്ലോസ് ദ ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിൽ വിത്ത് എ കോർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോർക്കിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റീഫിൽ പെന്നിൻ്റെ റീഫിൽ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിലേക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് അവിടെ പറഞ്ഞത് ടേക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇൻ എ ബൗൾ ആൻഡ് പ്ലേസ് ദ ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിൽ ഇൻ ഇറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ബൗളിൽ എന്ത് എടുക്കുക കുറച്ച് നല്ല ചൂട് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിൽ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ റീഫിൽ വൈ അതായത് ഈ ഒരു റീഫിൽ അവിടെ ആ റീഫിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ആൻസർ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാസ് ഇൻ ദീസ് ചേഞ്ച് കോസ് ബൈ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് റിസീവ്ഡ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിൽ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ആ റീഫിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ വെള്ളത്തിന് എക്സ്പാൻഷൻ ലിക്വിഡിന് അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അവിടെ ആ റീഫില്ലിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മേലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറാൻ തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിൽ കൂൾസ് ഡൗൺ വിൽ ദ വാട്ടർ ലെവൽ റിട്ടേൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അതായത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിൽ എന്താ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ അത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വാട്ടർ ലെവലിന് അതിൻ്റെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വരുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ട് അതായത് അത് കൂളാവുമ്പോൾ വെ വെള്ളത്തിന് ലിക്വിഡിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്ന നിഗമനം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് റഷ്യസ് ഇൻ ടു റീഫിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ ബോട്ടിലെ വെള്ളത്തിന് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിന് അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം എടുത്ത് ആ ഒരു റീഫിൽ അതിലേക്ക് ഫിറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന് അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വികസിക്കുമ്പോൾ അതിന് പോകാനുള്ള ആ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീഫില്ല് മാത്രമാണ് ആ റീഫില്ലൂടെ അത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ
പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റിന് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് കലക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിന് ശേഷം ഒരു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ആ റീഫില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉയരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ലിക്വിഡിന് എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ബോട്ടിൽ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വെള്ളം എക്സ്പാൻഡ് ആവാൻ വേറൊരു സ്പേസ് അതിനില്ല ആ വെള്ളത്തിന് കയറാൻ ഈ ഒരു റീഫില്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ആ ട്യൂബിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ലിക്വിഡ് നോക്കിക്കാൻ ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓൺ കൂളിംഗ് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയക്കില്ല ഇതേപോലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണോ സോളിഡിലും ലിക്വിഡിലും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണോ ഗ്യാസിലും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെൻ ഹീറ്റഡ് ഡു ഗ്യാസസ് അണ്ടർ ഗോ ദ സെയിം ചേഞ്ചസ് ആസ് ഇൻ സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഡു ഗ്യാസസ് ഓൾസോ എക്സ്പാൻഡ് വെൻ ഹീറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഗ്യാസിനും ഇതേപോലെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എൻ അലൂമിനിയം ലാമ്പ് ഒരു അലൂമിനിയം ലാമ്പ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് പിന്നെ ബോർഡ് വേണം കളേഡ് വാട്ടർ വേണം ഹോട്ട് വാട്ടർ അതേപോലെ കോൾഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുള്ള ആ ഒരു ചിത്രം നോക്കുക ഫിക്സ് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ഓൺ ദ അലൂമിനിയം ലാമ്പ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അലൂമിനിയം ലാമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ട്യൂബ് ഇതേപോലെ ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കുക ഫിക്സ് ദ റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഇൻ യു ഷേപ്പ് ഓൺ ദ ബോർഡ് ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു ട്യൂബ് യു ഷേപ്പിൽ ഇതേപോലെ ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഫോർ ടു ഓർ ത്രീ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് കളേഡ് വാട്ടർ ഇൻ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി കളേഡ് വെള്ളം കളേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് ഊറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അലൂമിനിയം ലാമ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ബോഡിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ യൂ ഷേപ്പിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് പ്ലേസ് ദ അലൂമിനിയം ലാമ്പ് ഇൻ ഹോട്ട് വാട്ടർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വൈ ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു അലൂമിനിയം ലാമ്പ് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഗ്യാസ് എയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും എയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു അലൂമിനിയം ലാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് എയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു കളർ വാട്ടറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ തൊട്ട് താഴെ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കളർ വെള്ളം മെല്ലെ ഉയരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നൗ പ്ലേസ് ദ അലൂമിനിയം ലാമ്പിൻ കോൾഡ് വാട്ടർ വാട്ട് യു ഒബ്സർവ് വൈ ഇനി ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നെ കളർ വെള്ളം ഓക്കെ കളർ വാട്ടർ അതിൻ്റെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ അലൂമിനിയം ലാമ്പ് ബിക്കം ഹോട്ട് ഡസ് ഇൻ ദ എയർ ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കം ഹോട്ട് ആസ് ദിസ് ഹോട്ട് എയർ എക്സ്പാൻഡ് ദ കളർ വാട്ടർ ഇൻ ദ ട്യൂബ് മൂവ്സ് അപ്പ് വേർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയം ലാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റും എയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അലൂമിനിയം ലാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് തരത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും എയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഹോട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള
വരും ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കളേഡ് വാട്ടറും അതിൻ്റെ തിരിച്ച ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആൻസറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ബോക്സ് നോക്കിക്കുക തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസ് എക്സ്പാൻഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓൺ കൂളിംഗ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിനും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കേസിലും സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്ന് കേസിലും ഹീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൂൾ ചെയ്യുമ്പം കോൺട്രാക്ഷനും ആണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇത്ര എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്ന് കേസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക